Postoje mnogi događaji koje ne možemo prosto objasniti, niti da nađemo pravi razlog zašto je došlo do njih. Večeras ćemo obraditi jedan događaj koji je prosto ne samo misterija, nego jedna horror šokantna priča iz 2011. godine. Jedan od glavnih razloga zašto ćemo večeras pričati ovu priču je to što se desila u dečijem selu u okolini Novog Sada, zapravo u opštini Sremska Kamenica. A šta je dečje selo? Dečje selo je jedan centar koji je otvoren 1975. godine po naredbi Centralnog komiteta i lično ga je otvorila tadašnja prva dama Socialističke federativne republike Jugoslavije Jovanka Broz. Razlog otvaranja ovog dečjeg sela je da u njemu budu vaspitavana i smeštena deca koja su bez roditeljskog staranja. U tom selu je organizovan takav sistem komune da se ova deca vaspitavaju i školuju da bi postali koristan element društva. I od 1975. godine izašle su generacije i generacije mladića i devojaka i postali su uzorni i časni građani. Zapravo postali su ljudi. Od samog osnivanja ovog centra ono se pamti po dobrim stvarima. To selo se zove centar Milorad Pavlović koji je inače veliki Humanista. Napravljeno je po ideji Hermana Gmajnera sa idejom da se u dečim životima neguju osjećaji saradnje, bliskosti i poverenja. Deče selo se sastoji od 12 kuća za smeštaj dece, ima i nekoliko objekata koji služe za druge svrhe i namene. Upravna zgrada, zatim fiskulturna sala, amfiteatar otvoreni, zatim bioskopska dvorana i tako dalje. Takođe u sklopu tog centra postoji kuhinja sa trpezarijom gde je deci obezbeđena ishrana, doručak, ručak, večera. Takođe u sklopu ovog centra borave i rade vaspitači i vaspitačice i to u tri smene koji faktički imaju zadatak da zamene roditelje. I oni su ljudi koji treba da usmere ovu decu kojim će se zanimanjem u budućnosti baviti. Znači oni onako iz razgovora sa tom decom otkriju ko je zašta talentovan i tako ga usmeravaju kroz dalje školovanje. Deca naravno idu u osnovnu i srednju školu u Kamenici, a kasnije ona koja su talentovana za fakultet idu dalje na studiranje da li za Novi Sad ili Beograd, zavisi od izbora fakulteta. Zato što ovaj centar u Novom Sadu posjeduje i veliki broj stanova, negde oko 30 u kojima ta deca mogu da borave i žive sve dok se školovaju. Inače, ti stanovi su zapravo humanitarna donacija dobrih ljudi koji su iste poklonili ovom centru. I sada kada ja pričam, to deluje i po izgledu samog sela, a i po opisu kompletne organizacije, kao jedna baš organizovana priča koja malte ne deluje kao neka rajska komuna. Zapravo to je tako i zamišljeno. Međutim, čak i u u ovom raju dešavaju se neke grozne stvari. Najgroznija stvar koja se desila od osnivanja ovog sela 1975. godine pa sve do danas desila se 6. juna 2011. godine u 19 časova. A šta se zapravo desilo tog dana u ovom dečjem selu? Vaspitačica ovog sela koju deca zovu tetka, pozvala je policiju Novog Sada i prijavila je da u kuhinji leži beživotno telo Svetlane Zorić. Inače, kuvarice koja je radila u ovom dečjem 
selu. Ko je zapravo bila Svetlana Zorić? Svetlana Zorić je rođena 1977. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Odasla je u porodici Zorić sa roditeljima, sa bratom i sa sestrom. Po završenoj srednjoj školi ona je radila u više radnih organizacija kao kuvarica, a u ovom selu radila je nekoliko puta po ugovoru i prosto je bila oduševljena da radi u ovom centru jer je volela rad sa decom. Inače, Svetlana, kako su je deca iz Milošte zvali Ceca, bila je jedna prelepa devojka koja je u stalnom radnom odnosu primljena 2009. godine i važila je za radnicu koja nikada nije znala da kaže ne. Sve što se zahtevalo od nje, ona je radila i to sa ljubavlju. Obožavala je decu, a i deca nju. Nije poznato da je Svetlana imala neku ozbiljnu vezu tipa Verenika ili tome slično. Nije bila udata, bila je devojka i bila je, kao što sam rekao, prelepa devojka. Tiha, mirna, povučena i vredna. Nju su obožavali svi, apsolutno svi koji su je znali. I u radnoj jedinici gde je radila, a naravno i u Futoškoj ulici gde je živela u Novom Sadu. Te 2009. godine, kada je dobila stalni radni posao u ovom centru, smatrala je da se osvario njen životni san. Ceca je bila tačna i precizna. Obično, posle druge smene, kuće je dolazila oko 20 časova. Nije znala da svraća sa društvom po kafićima i tome slično, išla je pravo kući da bi pomogla svojoj mami u kućnim poslovima, a na kraju krajeva da bi se i odmorila za sutrašnji radni dan. I tog utorka 6. juna 2011. godine njena majka Dušanka čekala je svoju čerku Svetlanu da se vrati nešto pre 20 časova kao po običaju s posla. Međutim, ona se nije vraćala. Dušanka se Boga mi zabrinula da nešto nije u redu. I neprestano je zvala svoju čerku na njen mobilni telefon, ali se niko nije javljao. A onda, negde oko 21 i 30 časova, došli su radnici iz dečjeg sela, cecine kolege, sa policijom i saopštili su Dušanki strašnu istinu. A ona je glasila, vaša čerka je ubijena danas oko 19 časova na svom čerku radnom mestu. Dušanka je bila u šoku. A još više je bila u šoku kada je čula da ju je ubio štićenik ovog sela. Maloletni Saša Mirović. A ko je zapravo Saša Mirović? Saša Mirović je rođen 1993. godine u okolini Bijeljine. Od majke Bosiljke i oca Milanka. Također je imao i dva starija brata, Slobodana i Spomenka. Slobodan je bio najstariji brat, rođen 1990. godine. Spomenko je rođen 1992. godine. Oni su živeli sa roditeljima sve do sredine 90. godina u Bosni, a onda se sele za Vojvodinu. Tačnije dolaze u selo Platičevo u okolini Rume. Tu zasnivaju svoj dom, počinju da žive, da vredno rade i da funkcionišu kao jedna normalna porodica. Međutim, zla sudbina je pratila ovu porodicu i sredinom 90. godina otac Milanko umire. Posle sahrane i neke kraće žalosti, majka Bosiljka se preudaje i od tada počinje pravi pakao za ovu decu, za Slobodana, Spomenka i Sašu. Šta je njima sve tačno očuh radio i na koji ih je način maltetirao, ja tačno ne znam. Ali govorilo se da ih je pored redovnih batina i primoravao da prose. I ova deca su to u početku trpela, nisu imala gde. Majka je, ne znam iz kojih razloga, sve to tolerisala. Za njeno ponašanje apsolutno nemam nikakvo opravdanje, ni ljubav, niti bilo šta. Ne može da opravda 
za postavljanje rođene dece iz prvog braka. I Slobodan, koji je tada imao 11 godina, odlazi u centar za socijalni rad u Rumi i kaže, gospodo, ja sam došao da od vas tražim spas za mene i moju braću, jer ako nam vi ne pomognete, mi smo osuđeni na smrt, jer ne možemo više da trpimo maltetiranje i ponižavanje koje nam priređuje naš očuh, a sve na očigled naše majke Bosiljke. I naravno, Centar za socijalni rad je ovo, hvala Bogu, preozbiljno shvatio. I on je ovu decu odmah uzeo u obradu, poslali su ljude na teren da to provere, takođe je obaveštena i policija, sud i sve je urađeno po zakonu, I ova deca su se našla 2001. godine u dečijem selu u Sremskoj Kamenici. Bili su presrećni, osjećali su se kao u pravom raju. Naime, odmah po dolasku dobili su i svoju vaspitačicu, koja je bila njihova nova majka, a oni su je zvali tetka. Naime, u tom selu deca svoje vaspitačice zovu tetke, a vaspitače tetke. Čike. Njihova tetka, vaspitačica, smestila ih je u kuću broj 1. Ova deca su malte ne postali miljenici, ne samo radnika koji rade u tom centru, već i ostale dece. Zato što su bili komunikativni, bili su druželjubivi i znali su da se ponašaju u kolektivu. Tačno su se ponašali po onom pravilu sve što imamo želimo da podelimo, svaki posao koji treba da se odradi odradit ćemo zajedno sa svojim drugovima, nećemo nikada zabušavati jer ovo što nam je pruženo moramo opravdati. I vaspitači su govorili, deco, ovi dečaci Mirovići treba da vam budu uzor kako da se snađete u ovom centru i kako da se ponašate. I zaista je bilo tako. Godine su prolazile, ova deca su se u ovom centru školovala. Najstari Slobodan je na kraju krajeva završio ne samo osnovnu i srednju školu, nego je upisao i fakultet i bio je dobar student prirodno-matematičkog fakulteta smer turizam u Novom Sadu, a takođe je i svirao fagot u Beogradskoj filharmoniji. Znači, dete za primer. 19-godišnji spomenko koji je završio srednju mašinsku školu, voleo je i auto limarski zanat, maštao je o tome da postane policajac. A najmlađi brat Saša, on je sa zakašnjenjem završio osnovnu školu, ne zato što je bio loš džak, nego je kasnije pošao u školu i kasnio je nekoliko godina, tako da je prvu godinu srednje mašinske škole upisao sa 17 godina. Ne zato što je bio ponavljač, nego jednostavno takvi su bili uslovi. Dete je sa zakašnjenjem učinio počelo školovanje. Kasnije, kroz školovanje, nije se odlikovao nekim peticama, nije bio vukovac, ali je bio vrlo dobar džak. Bilo kako bilo, ovaj mladić je isto važio za uzornog dečaka u dečjem selu. I prosto su ga svi obožavali. Od dece, vaspitača, pa i do radnika koji su tu radili u kuhinji i menzi. Njega je obožavala i svetlana Ceca Zorić. Ovaj mladić voleo je da gleda filmove. I svi su bili ubeđeni da on gleda samo humorističke filmove, jer je znao da svoju braću, a i ostalu decu iz sela, zasmejava nekim šalama i grimasama iz poznatih humorističkih serija, imitirajući recimo Srećka Šojića i njegove anegdote. I svi su bili ubeđeni da će ovaj mladić jednog dana možda i postati neki glumac i glumiti u nekim humorističkim serijama. Međutim, ovaj mladić ne samo da je voleo 
humorističke serije, on je pratio i neki drugi tip serijala, između ostalog i neke emisije koje govore o crnim hronikama. I niko nije znao, sem njega, da je zapravo u tim serijalima nalazio i neke svoje idole. Jedan od tih idola bio mu je i čuveni serijski silovatelj i ubica iz Slovenije. Zloglasni Silvo Plut, čovek koji je bio poznat po silovanjima i ubistvima žena nožem. Imao je i jedno surovo ubistvo u Aleksincu. Silva Plut se na kraju u Ljubljanskom centralnom zatvoru i ubio tako što je progutao veliku količinu lekova za smirenje. No, nećemo sada o njemu, vratit ćemo se na lik i delo Saše Mirovića, koji je pored poznatih naših emisija o crnoj hronici pratio i američke horror filmove. Imao je čitavu kolekciju raznih horror filmova koji su obično govorili o nasilju nad ženama. Zapravo o serijskim silovateljima i ubicama žena. Ovaj mladić je prvi put bio podvrgnut psihijatrijskom ispitivanju 2007. godine zato što su vaspitači primetili da ima problem sa noćnim mokrenjem. On je tada imao 14 godina i bio je u sedmom razredu. Naime, psihijatar je ustanovio da ovaj mladić je zapravo psihički zdrava osoba, ali da najverovatnije ima problem iz detinstva, jer je na neki način bio maltretiran od nekog člana porodice, a zapravo svi su znali da je to bio njegov očuh. I on je to vukao kroz život, kroz svoje detinstvo, bio je besan na očuha, a najviše je za sve svoje probleme i za ono što ga je u dubini duše tištalo i mučilo, krivio svoju majku Bosiljku. Čak je imao i jedan svoj Facebook profil gdje je znao da napiše i smrt ženama, a također je u svojim objevama stavljao scene sa skalpiranim Osobama. To su zapravo bile tetovaže koje su pokazivale skalpirana temena glave. Svi znamo zapravo šta je skalpiranje jer smo svi čitali one stripove o divljem zapadu. A na kraju krajeva gledali smo i western filmove. I obično su indijanci navodno bili poznati po tome da su oni radili skalpiranje svojih žrtava. Mada je skalpiranje izmislila engleska kolonijalna vlast u Americi i plaćala je indijancima za svaki skalp određenu svotu novca. Tako da je to postao malte ne statusni simbol indijanaca. Ja ne znam na šta ukazuju ovakve objave sa tim skalpovima. Međutim, po pričama njegovih prijatelja iz Dečeg sela, a mislim da je to rekao i njegov psiholog, Saša je navodno imao i objave koje su vezane za nob. Posebno je obožavao neke narodne heroje tipa Sava Kovačević, zatim Ivo Lola Ribar i neki drugi. I imao je jednu objavu u kojoj je pisalo smrt četnicima. I streljanje je cool. E sada, kakve to veze ima sa onim prvim objavama, rekao bih da nema nikakve. Međutim, najverovatnije je ovaj dečak čuo neke priče o nekim kvislinzima i o njihovoj saradnji sa okupatorima, konkretno sa nacistima i bio je besan na njih. I najverovatnije je možda potajno u svojoj duši želeo njihovu smrt i skalpiranje. E sada, zašto je on u tom rangu stavljao sada i sve žene? Jer je navodno u nekim svojim objavama pisao i smrt ženama? To je sada već za jednu ozbiljnu psihološku i psihijatrijsku studiju i proučavanje samog lika ovog mladića. E sada, ja to ne mogu da zaključim da li je ovaj mladić stvarno pisao ove objave, jer na njegovom profilu 
takvih objava nema. Ako ste vi jedan od Sašinih pet prijatelja, vi najverovatnije vidite sve njegove objave, pa onda možete i komentarisati nešto u vezi toga. Bilo kako bilo, od strane vaspitača ovaj mladić je ocenjen kao uzoran štićenik u dečjem selu. I govorili su, ugledajte se na Sašu, budite poslušni kao on, ako želite da postanete dobri ljudi. I svi su mislili da je ovaj dečko u dubini svoje duše jako osjećajan i da saoseća svačiju bol i patnju. Između ostalog, govori se da je također jedna od njegovih objava bila i mrzim one koji iskorišćavaju rad dece. Na koga je on tačno mislio? To samo on zna. Naravno, deca u dečjem selu su imala neka zaduženja, ali to je normalno da deca se nečim bave, pa na kraju krajeva i u svakoj porodici deca imaju neka zaduženja. I to tako mora da bude. Ja ne verujem da je Saša mislio na taj vid dečje eksploatacije, već sigurno je mislio na zlog očuha, koji ih je prisiljavao da prose. Najverovatnije je saosećao svu muku, sve dece koja su prinuđena na prošnju i na takav vid načina da zarade svoju koru hleba. I sigurno je mrzeo te njihove poslodavce i one koji su ih primoravali na tako nešto. Ubeđen sam da se o tome radi. Šta se tačno dešavalo u njegovom odnosu sa drugim radnicima ovog centra, ne znam baš sve detalje, ali po onoj priči koja kruži, Saša je bio dobar sa svima. Pa i sa Svetlanom Zorić. Ceca ga je strašno gotivila. Centar je svojim radom imao baš široki krug i veliki broj svojih donatora širom Evrope i sveta, pa naravno i u Srbiji. I on je pokušavao da na sve moguće načine svoje štićenike zbrine i stambeno, a i materijalno. I više puta je centar apelovao da se braći Mirović, ako je neko u mogućnosti, donira ili neki plac za gradnju kuće ili neka kuća. I boga mi, Javio se jedan humani čovek, ni manje ni više, to je bio naš čuveni legendarni futbaler Vojvodine, Mladen Vučinić iz čuvene legendarne šampionske generacije ovih futbalera Vojvodine, 65-66. godina i on je sa svojom porodicom ovoj braći rešio da prepiše jednu od svojih kuća i poklonio im je kuću i plac od 12 ari u Novom Sadu. To je bilo 4. juna 2011. godine i u čast toga priređen je i jedan roštilj u dvorištu ove kuće na samom obodu Fruške gore. Tu nedelju braća Mirović su smatrali kao svetom nedeljom i kao dan koji će promeniti njihov život, jer sudskim putem dobili su krov nad glavom. Međutim, niko nije mogao ni da pretpostavi šta će se desiti samo dva dana kasnije. I svano je taj utorak, 6. jun 2011. godine. Dan je proticao kao i svaki drugi. Deca su doručkovala, otišla na svoje aktivnosti ili ko je kako po smenama išao u školu tog dana. Naravno, oni koji su tog dana bili u dečjem selu, znači u samom centru, imali su obezbeđeni i doručak i ručak i večeru. I jedan od tih mladića koji je proveo ceo dan u selu bio je i Saša Mirović. Sve je izgledalo uobičajeno. Došla je i večera. U 18.30 Saša je rekao svojim drugovima iz sobe da ide on po večeru i otišao je da uzme večeru. U povratku pomogla mu je tetka, to je svaspitačica, da istu 
donese. Zajedno su servirali večeru. Svi su tu večerali, tu su bila znači deca i iz kuće pored, jer deca vole da se druže i da zajedno jedu. Saša je posle večere rekao da će on da opere suđe, iako je bio najstariji u toj grupi dece. Svi su ga zbog toga pohvalili i pomagao je svojoj vaspitačici u svemu. I rekao je idem ja i po jabuke. I otišao je u pravcu kuhinje koja se nalazila u drugoj zgradi. Nekoliko minuta posle 19 časova Saša se pojavljuje na vratima svoje kuće gde je stanovao, krvavih ruku, okrenuo se u pravcu iznenađene vaspitačice i rekao je tetka, ja sam ubio cecu. Žena je zanemela od šoka, ali mu je poverovala jer je imao krvave ruke. Vaspitačica je otrčala, znači u pravcu kuhinje i na njeno opšte iznenađenje zanemela je od užasa. Jedva je uspela da vrisne od šoka, jer je na podu kuhinje ležalo telo Svetlane Cece Zorić, koje je bilo u ogromnoj lokvi krvi. Pored Svetlane, na neka dva metra, stajao je i krvav mesarski nož. Ona je odmah uzela mobilni telefon, pozvala je hitnu pomoć i policiju. Međutim, ovoj nesrećnoj mladoj ženi nije bilo spasa. Hitna pomoć, odnosno lekari hitne pomoći, samo su mogli da konstatuju smrt. Svetlana Ceca Zorić bila je masakrirana, a u predelu vrata videla se i velika pomoć rana od noža. Bila je zapravo i preklana. Na opšte zaprepašćenje svih koji su došli i od policije, a i od lekara, primetili su da na njenom temenu fali veliko parče kože i kose. Zapravo, ova mlada žena, zapravo devojka, bila je zaklana i skalpirana. Policija je odmah obezbedila lice mesta, uradila je Uviđaj, dat je nalog da se telo prebaci na sudsku medicinu radi obdukcije, gde je ustanovljeno da je ova nesrećna mlada žena ubodena u predelu grudi i leđa preko 50 puta. Takođe je zaklana velikim rezom zapravo od levog do desnog uha. Na uviđaju. Na temenu glave falilo je parče kože i kose, koje je pronađeno na samom izlazu iz trpezarije. Saša Mirović je uzeo toga dana svoj prvi i nadam se i zadnji skalp u životu. Okružno javno tužilaštvo je ustanovilo da je ovaj mladić još uvek maloletan. Falilo mu je 19 dana učinu do punoletstva. Zato je određen odeljenju za maloletnike. I pored toga što je bio maloletan, okružni javni tužilac je tražio da se ovom mladiću odredi pritvor do 30 dana. Našta je njegov advokat po službenoj dužnosti uložio žalbu. Rekao je nema potrebe, radi se o maloletnom licu. Međutim, tužilaštvo je bilo Neumoljivo. Rekli su on uskoro puni 18 godina i bit će mu podneta krivična prijava za ubistvo. I to su i uradili. Međutim, suđeno mu je kao maloletniku. Maksimalna kazna za maloletnika koji je izvršio ubistvo po našem zakonu može biti od 6 meseci do 5 godina. 2. februara 2019. I 12. godine Saša Mirović je osuđen na 4,5 godine zatvora. Isti je odslužio u KPZ Valjevo, zapravo u zatvoru za mlađa punoletna lica. I on je već davno na slobodi. Šta sada tačno radi, koje filmove gleda, ja to tačno ne znam, ali kako sam obavešten, s obzirom da je on odslužio, po Ustavu Republike Srbije, slobodan građanin, ima i putne isprave, gde on tačno boravi u inostranstvu, 
da li je na relaciji Srbija-Bosna možda zapadna Evropa, nisam siguran, ali bih sve kako se uzme u obzir šta se desilo, savetovao inspektorima iz nekih odeljenja za pratnju, ako se slučajno desi negde da se pronađe neka devojka ili žena koja je ubijena na sličan način, a pritom i skalpirana, da obavezno provere gde se u tom trenutku nalazio Saša Mirović. Naravno, ja ne kažem da ovaj mladić možda nije 100% resocijalizovan i možda je sada uzoran građanin ovog društva ili zemlje gde trenutno živi, pošto je sa mestom prebivališta prijavljen i u Srbiji, a Boga mi ima i neke druge pasoše. Ne znam tačno šta se generalno dešava s njim, ali znam da u periodu dok je on izdržavao ovu kaznu, od koje su svi bili šokirani, njegova braća su pokušavala da koliko toliko žive normalnim životom. Iako je za sve njih ovo bio takođe veliki stres i šok, jer su i oni pre svega poštovali i voleli Svetlanu Cecu Zorić. Srednji brat, pošto se bavio i futbalom, trenutno je u Španiji gde radi kao futbalski trener. Najstariji Slobodan Mirović je, pored toga što je bio uspešni student i muzičar, bio je i uspešni sportista, bavio se judom. Kao judista iz svog dječjeg sela predložen je da bude deo olimpijskih igara u Londonu na taj način što će na štafetnoj trci u Londonu nositi baklju sa plamenom. I na ovoj olimpijskoj manifestaciji iz dečeg sela u Sremskoj kamenici poslata su braća Mirović, Spomenko i Slobodan. Slobodan je na ovim olimpijskim igrama baklju nosio u dužini od 500 metara u gradu Margate. I ova trka i ovaj događaj propraćen je kao veliki spektakl. To je za Slobodana mnogo značilo i on je sebi postavio za cilj da će biti uzoran čovek i sportista i da će nastaviti da se bavi judovom ceo svoj život. I Slobodan i Spomenko i pored toga što im se mnogo toga ružnog dešavalo i desilo u životu, postali su svojim zalaganjem i upornošću vredni i uspešni građani ovog sistema. Naravno, usmeravani su i od svojih vaspitača iz centra u dečjem selu, bez kojih sigurno ne bi bili tako uspešni i uspešno su prevazišli sve tragedije koje su ih zadesile u životu. I ja im na tome čestitam. A šta je bilo sa Sašom Mirovićem na kraju, to znaju samo njegovi najbliži. Ja se iskreno nadam da je ovaj mladić prevaspitan na neki način ako je to uopšte moguće i da više nikada, nikada neće ponoviti ovakav užasan zločin. Zapravo da neće uraditi nikakvo zlo nikome. Pre svega, ovaj zločin je toliko jeziv i surov jer je ovo jedinstven slučaj od kada se vodi policijska evidencija u Srbiji da je neka žena na ovakav monstruozni način zaklana, a potom skalpirana. Motiv ovog zločina niko i ne zna. Psiholozi i psihijatri su dali nekoliko teorija, od kojih tri su one koje mogu da se uzmu kao eventualni motiv. Prva je da je Saša Mirović mrzeo sve žene zbog svoje majke, zato što ga je ostavila. Drugi navodni motiv je da je bio zaljubljen u Cecu Zorić. Međutim, to sa sigurnošću niko ne može da potvrdi, jer se on nikome nikada nije poverio da je ga i neke simpatije prema ovoj mladoj žena. 
ali po mišljenju nekih stručnjaka način na koji je ona ubijena, a to je znači bezbroj udaraca nožem, odnosno 50 ubodnih rana, govori i ukazuje na eventualno ubistvo iz strasti. Ali mi naravno za to nemamo nikakvih dokaza. I treći mogući motiv možda je zapravo taj da je Saša Mirović bio opsednut svojim idolima iz horror filmova i da ih je imitirao. Takođe i navedeni zločinac iz Slovenije mu je u neku ruku bio idol, pa možda je i u njemu video neku sličnost i možda se sa njim poistovetio, ali generalno ni za ovako nešto nema dokaza. I ja bih voleo da ovaj treći motiv nije bio uzrok svega ovoga. Jer ako je on bio povod za ovaj zločin, onda će Saša Mirović ponoviti sigurno kad tad ovakav zločin. A ja to ne bih voleo da se desi. I ako ovakav motiv može nekoga da inspiriše za izvršenje ovakvog zločina, ja se bojim da među nama šeta mnogo ovakvih potencijalnih izvršilaca. Ja ne znam šta vi mislite o ovom događaju, dragi moji prijatelji, ali bi svakako voleo da čujem vaše mišljenje putem vaših komentara. U iščekivanju istih ja vas pozdravljam do sledeće čudne priče.